，呐喊出在南方傲热之地，还有五岭崎岖的天险。宋军都能够突破这些天时地利的障碍，像孟蜀一样把南汉给灭了。如果我军一旦跟宋动起武来，能有多大的胜算？不过是白白的牺牲人命。所以今天召各位来，是要大家想出一个委曲求全的办法。国主，委屈真能求全吗？国主，宋廷在意的是国主不朝，也许国主应该去一次。不能去啊，没错。国主，您千万不能到边境啊！国主，臣受先帝误命，受托照顾国主安危，臣誓死不同意此意。如果朕一个人到汴京去，能够保得国家长长久久，那倒也无所谓。就是怕去了只是上当，还受辱，那就毫无意义了。国主。那，要不派一名亲贵代表国主去朝贡下？国主，陈帝远代表国主走一趟。只是，北朝要的恐怕不止于此。不止于此，那他们还想怎么样呢？我们年年纳他们那么多银子。难道还不够吗？国主，大宋屡来勒索呵呵，不该再让宋欲取欲求。臣知道林人照有好的计。潘大人，您身体不好，您先回去休息吧。国主，臣关心朝政，臣希望国主能听。臣都知道，但是事已至此，国家兴亡不在一朝一夕。您先把身体养好，自然会有机会来报效朝廷的。厚德，在。国主，把潘大人送回去。是，传太医给潘大人治病。是，我朝再也不能退让了。潘大人，身体要紧，走吧。重用林人照吧。嗯，潘大人，走。继续说吧，北朝到底还有何要求？汴京常有人来，说宋皇帝和晋王的打算。所王甚赦，赦到什么程度？臣不忍说。坦白说吧。这，国主，宋皇帝不愿意看到有别的国号存在。难道他要我们取消唐的国号？国主，臣请重用林仁照，勤修战备，以江南的富庶，百事可为，足以自保。国主，这这可与咱们原来的意思大相径庭啊！国主，咱们原意是忍辱负重，忍辱负重啊，要不去求全呢、啊？国主，臣可以忍辱负重，对宋廷，不管是讨好还是修好，但愿都能讨得了好。不管是久安还是苟安，也要能保得了安呐、啊。做臣子，他们都是为了朝廷设想，但是作为一国之主。朕必须为百姓设想，如果去国好，能够为我江南的百姓带来一线生机。为了保住祖宗的基业，再难忍，我们也得忍。从善，你带三十万钱和二十担米麦去吧。是，你这一去，只怕要留在宋廷当质子。你家里。我不在乎，家里我也不说了。刘哥
，小弟知道做国主的难为。臣弟到了汴京之后，会百般忍让，请国主放心。十六哥，对不起你，六哥会想办法尽快把你接回来。多谢六哥。江南进奉十里从善，叩见上邦皇上，万岁万岁万万岁。平身吧。谢皇上。你是韩王，是唐国主的七弟。是，国主在家行六，臣行七，一母所出。虽是一母所出，但是你可要比他勇敢的多了。朕屡次邀他前来，他就是不来。他是不愿意，还是不敢呢？启禀皇上，毕国主身体向来虚弱，不宜远行，但是。国主为了表现他对您的诚意以及对皇上的忠心，国主已下诏自动取消唐的国号，而后，唐不再是国，仅是江南地区，唐国主改称江南国主，唐国印改称江南国印，臣上表，请皇上日后所诏，直呼国主之名，礼遇即可。嗯，好，朕欣然接受。李煜自去国号，虽然是对我朝尊崇，但是朕仍遗憾他不能够亲自前来。朕不过是想跟他建立友谊，朕不知道他怕什么。你现在汴京住下吧，让晋王好生的招待你。谢皇上。退朝。吾皇万岁万岁万万岁。韩王，啊，你这次可得要感谢晋王啊！你看，人家吴越的进奏使比你早来好几天，而且带的贡品也比你们丰盛的多呀。可他连晋王的面都没有见到，更别说见皇上了。多谢赵大人和晋王，从善是感激不尽啊！哎，之前皇上说呀，他对江南和吴越是一视同仁，可是你知道吗？吴越的国主已经来京多次了。而你们江南的国主却一次都没来呀、啊！啊，哼，我们二人只不过是想早点提醒你，让你知道皇上心中的遗憾。正是，是，下官会给国主写信。好，哎，以后咱们就是朋友了，要彼此关照。今天我在府上特意为你设宴，请吧。多谢晋王。走吧，晋王请，晋王请啊，赵大人请，请。夫人，皇上为什么会选在这个时辰出来打猎呢？啊，我听说黄昏的时候，百兽都出来喝水，而且这个时候昼夜转移，阴阳交泰，就算见血光，也不会上甘天河。嗯，夫人到底是当过一国之妃呀、啊，懂的东西还真不少。据史书上说，秦师齐路，天下共逐之。朕每次行猎，都能感觉到这句话形容的真是太妙了。这之路，已进入了皇上的为政之中。当今天下，已无人能和皇上争逐了。皇上，路在那儿。皇上，各位，今天本王给大家露一手，今晚设下此路，为大家助兴。这，撤。来来来，朕敬大家，大家共饮此杯。谢谢皇上。来，吃吃吃，来，好，来来，大碗喝酒，大碗吃肉啊！来，慢着慢着。
自为王。夫人，母，你在跟奴婢说话吗？哦，没有。此情此景，让我想起汉高祖宠姬戚夫人的一首诗。那就请夫人念得高声一点，也好让奴婢长长见识啊。子为王，母为鲁。终日冲薄暮，长与死为伍。相离三千里，当谁使告汝？长与死为伍，奴婢还以为是什么宫中艳词呢。那戚夫人不是宠姬吗？为什么她写的诗这么悲哀呢？<笑>我来告诉你吧，其实道理很简单。自古以来被皇帝宠幸的公鸡和爱鸡，只不过是被人玩耍的工具而已。你给我滚开！给我滚！你信不信，本王连他也一并拿下？夫人，现在可就剩下我们两个了。皇上应该就在附近。只要我一声喊，他就会来。<笑>哎呀，会怎么样呢？他是会来英雄救美，还是来看你出怪露丑？<笑>夫人，你想错了。皇上他是我哥哥，亲哥哥。你认为他是会罚我，还是会罚你呀、啊？<笑>哎，再说了。本王知道你聪明，你应该知道自己的身份和地位，你应该明白的，<笑>所以你根本就不会喊，对吧？啊！站住！哪宫的？腰牌的，拿出来看看。我我忘带了，我现在去拿啊！哎，小姨，你怎么了？失魂落魄，跟见了鬼似的。救救夫人吧！救救我们家夫人啊！她怎么了？有人闯到我们帐篷里了！哎呀，本王喜欢的就是你这样的女人啊！我告诉你，也真是奇怪了啊！你说说，就算是弱水三千，本王就想喝你这一瓢；就算是你是一瓶烈酒，一匹烈马，本王这次。喝定了，吃定了！别这样看着我啊！谁？是谁？谁这么大胆？你说呀，小玉！你不说，我就去告诉皇上啊！小的看还是别去的好，否则这件事情张扬出去，恐怕见阎王的第一个就是你家夫人，其他的知情人也看不到明天的太阳。晋王，嗯，晋王，请。追究的，你这伤不是十天半月会好得了的。皇上要是……皇上，你以为皇上会因为我而伤了他们兄弟的感情吗？说不定正因为这样，还把我送给靖王。
，叩见皇上。夫人，怎么样了？啊，快起来吧。太医，夫人的伤势如何？夫人没什么大碍，只是皮肉之伤。微臣立刻开方，旭日可愈。另外再开几贴独参汤，给夫人调补调补。是皇上，快去。会这么不小心呢、啊？半夜里怎么会坠马呢？都是臣妾不好惹皇上担心了。臣妾一时兴起，想骑马踏月散心，没想到马是火畜，在巡粮也还是有烈性。朕从小就与马为伍，到现在还不敢说十拿九稳呢。以后骑马要多加小心一点。是。让朕看看你的伤势吧。啊，没关系。夫人，你好好的调养。朕希望你的伤势能早日痊愈。让皇上担心了。朕已经看过了，那匹马是被人戳伤的，而且砍伤的位置，好像是被骑的人故意伤的。让朕看看你的伤势吧。啊，没关系。花蕊夫人不肯说，一定是有她的苦衷。皇上，臣只是想不明白，花蕊夫人为什么要故意坠马呢？想不通就别想了，把马给杀了，这事儿千万不要传出去。是，进王。皇上有没有说什么？皇上把那匹马杀了，他没有怀疑什么吧？应该没有吧？好，那我知道了。委曲求全，我已经对不起从善了。如今，我还要对不起邻人赵吗？奇迹之奇，就在于臣带兵过江北上。以寿州为根据地之后，请国主立即通知宋朝廷，就说臣举兵叛乱，请宋皇帝遣大军围剿。此计若成，将来臣归国受赏；此计若不成，国主，请尽诛臣之家眷。爱卿，为了江南百姓免遭战火波及，朕只好如此做。陈大人，国主不能调我离开水师啊！一旦宋军挥师南下，我还能挡一挡。国主，这是错误的决定。我知道，我本来也希望朝廷能够加强军力，可是国主一直不愿意和宋廷起冲突，他希望能避免战事发生。有些仗是非打不可，我要见国主。哎，林昭，国主已数日不上朝了，他不在宫中。不在宫中，那他在哪儿？他和几位大臣，在青山寺闭关祈福。施主，你人召前来谒见国主，请师傅带路。国主在闭关，此事非常重要，请师傅务必转达。是。是我，师傅。
国主还在里面闭关大战，咱们能会客，把他毁了。是。快快，要出大事了！快点啊！撤！快撤！撤！将军，已经等了数个时辰，咱们还要等下去吗？大人。哎，师傅，救命啊！师傅，师傅，你，你这是干什么？这是佛门圣地，你在这儿动刀动枪，眼里还有国主吗？你，李仁照，住手！国主，臣已经在外等了数个时辰，实在情非得已，请国主见谅。臣有要事，非以此手段兵谏国主不可。李仁照，你好大的胆子，竟敢胁迫国主！你这是忤逆犯上，一律当斩。嗯，你，你想杀谁？国主是为国祈福，你不要命了？哎，退下！是，不可惊扰国主。国主，臣冒犯国主之处，臣自愿领罪。但臣有两个请求：一。请国主收回成命，请勿将臣调离水师。臣守南都，可防宋军越雷池一步啊！二，请国主不可佞佛。这个和尚乃是个妖僧，假佛陀之名魅惑国主，祸国殃民。请国主准臣杀死妖僧。国主太过佞佛，以有用之才养无用之人，不仅浪费公堂，甚至腐化人心。请国主即日下诏，不以公堂养僧，请以养僧之金养兵，以充实国力，增强国防。够了，回宫再说。多谢国主。哎，国主，恭送国主。哎，好你个林仁章。当年周世宗革新击毙，很重要的一个措施就是毁佛废寺院，令僧尼还俗归农，增加生产人口，吸毁铜佛以铸钱，改变了五代以来钱币的匮乏。国主，多一个佛土，朝廷就会损失一个丁难的富裕。您为佛门浪费了太多的心思和银两，恳请国主以家国为重啊！国主，潘友大人。朕不是让你安心在家养病吗？啊，国主，臣的病好多了。臣听说林仁照兵谏，这是何等的大事！臣能不敢来吗？你来的正好。林仁照携带兵器属下，威逼国主，直言犯上，是可忍，孰不可忍？再有冠冕堂皇的理由，也是不可取的。再说了，国主闭关，也是为了全国百姓的福泽。此等臣子死有余辜。不杀之，难以警效尤。国主，国难之秋，林仁照忧国忧民，心急如焚，请国主体谅他一片痴忱，恕他无罪。国难之秋，人人都心急如焚，难道心急如焚就可以目中无人了吗？国主，您要杀臣，臣无怨言，但也请国主听臣把话说完。国主。我朝与宋朝的疆土虽然以长江为界，但是两岸百姓原本可以自由往来，交通无碍。可最近，北朝下令禁止商旅过江，亦不准百姓沿江巧采渔猎。这种情况不寻常啊！最近有商人向末将密报，说宋朝廷造了数千战舰停在京南，臣有十成把握，他们造这些战舰是为了罚我江南做准备。请国主下令，准臣。将这些战舰焚毁，这怎么可以呢？如果宋廷以这当借口讨伐我们呢，那我们跟南汉不是没有什么两样了吗？朕把你调职，就是担心你的冲动。朕怕的就是你轻起战端。国主，可宋的战舰就在那儿啊，我们不破坏它。他将来必成祸害，不可不防啊！国主，您将臣调走，万一宋军南来怎么办？
，谁可接替臣？哼！有谁能比臣更了解我江南水师？你这是危言耸听，老是拿宋军当借口，搞得我们人心惶惶。宋伐孟蜀，是因为孟尝妄自尊大，企图勾结契丹；宋伐北汉，那是因为北汉跟他有世仇；宋伐南汉，也是因为南汉先侵入了宋。我们代宋既没有野心，也没有占他便宜，他为什么要伐我们？徐游，你可以带着国主念经拜佛，但是你绝不能把国家带入亡国之境。只求摇尾乞怜，小心狗权。你自己没有一点骨气，这国家能强得起来吗？能强多久啊？国主，狗权只是一时，国家要长长久久，一定要靠我们自己防御啊！您让这种人带您去听和尚谈佛说法，还不如听听林人道的强国之法。朕正是以家国为重，才要信佛。佛门讲慈悲，讲感化，讲与人无争，这也是合乎圣贤垂训。卢将说，要灭吴越，以立国威。李仁照也说过，要收复淮南，要焚毁宋廷的战舰。可在朕看来，那些提议都是赌，是赌最后一把。赢了固然欢喜，可要是输了呢？朕不能给宋朝廷带来伐我江南的口实。孟蜀和南汉的阴间不远，他们全都是先自寻祸端，国家在短短的两个月之内就灭亡了。赵匡胤虽然有野心，可是只要我朝能够忍辱负重，视他恭顺。先换取他的善待，那我们大唐就有更长的喘息的时间。也许佛祖保佑，到时情况改变，对我们有利也不一定。朕请拜佛，不只期望佛力保国，更祈求以佛力超脱内心，获得坚韧的力量。不管怎么样，臣妾都支持你。你不是有事要跟朕说吗？韩王的妻子今天又来了，他想问韩王什么时候回来。他不能回来了，对不对？要是他妻子再来问臣妾，臣妾该怎么回他才好呢？你就告诉他，朕会写信给宋皇帝，请他早日让从善回来。嗯、江南和吴越这两个地方，与南汉、北汉截然不同。只要他们能够保境安民，那子子孙孙就可以常享富贵。是，多谢皇恩。嗯，宗山啊，你不介意朕直呼你的名字吧？啊，朕是把你当做自己人呐、啊。是，皇上视臣为自己人，是臣的荣宠，臣多谢皇上。嗯，你来此许久，朕还没有给你封个爵位。这样吧，朕就封你为泰宁军节度使，将来去镇守山东兖州。镇守山东兖州，那就不必留在汴京当人质。你觉得如何？啊，臣领赏，臣叩谢皇恩。嗯，平身吧。谢皇上。<笑>皇上，节度使李大人要出镇兖州还没那么快，要不要给他在京城找个房子？那是当然了。你们就帮从善找一处合适的房子，如果找不到，就在汴河旁找一块地给他盖一栋全新的。臣遵旨。不不，皇上。
臣随便一间小屋就可安身，不必浪费朝廷的公堂。<笑>你还没有上朝，就已经想到要替朝廷节省公堂，有你这份心意，那朕更要替你找一个更好的、更舒服的地方住下来。这件事就交给晋王去办吧。是，臣遵旨。皇上，要不要多盖几栋？行，你去办吧。皇上，臣斗胆，臣在没有出镇兖州之前，可否先回一趟江南，告诉七小，以免他们挂你？嗯，出来这么久了，想家也是在所难免的。这样吧，朕就下诏李煜，把你一家大小送来，让你们全家在此团聚吧。我都回不去了，怎能再让他们来？啊，皇上误会了。陈之妻向来凶悍，能远离他，臣求之不得，又岂能再将他带在身边呢？哼，好吧，你怎么说就怎么好，随你的意喽。是，谢皇上。赵普参见皇上。这是江正从江南托人呈给朕的一封信，你看一看。敢兵谏李煜，这个人肯定是一员猛将。林仁照，哈、啊，臣知道，此人小名叫林虎子，听说他浑身上下，从前胸到后背，请高将给他刺了一头白鹅金睛老虎。此人年少投军，屡立奇功。江南元宗在位时，他就获拔为节度使，将重兵镇守武昌。而且是专为抗宋。此人要不除，臣担心，将来定是个祸害呀、啊。好，你设法去把这个人的画像弄一张来，朕倒要看看，这头老虎到底有多么的凶猛。臣遵旨。就林仁照这神韵，你掌握的还真好。画人像，重点在这人的特色。我跟林仁照这么熟，他的一举一动、一个眼神，全在我的掌握之中。大师，你就放心吧。请，请。哈哈哈哈哈哈哈！嗯，刚才朕已经巡视过金明池的水师了。这宋延沃把水师督训的极好，船舰也造了数千艘了。现在就等朕的一声令下，我大军就可以渡长江，下江南了。皇上，江南国主李煜一向恭顺，此前不久也裁遣胞弟从善来京，自请薛国号、扁王位，且岁岁来贡，对朝廷没有一丝一毫的不敬之处。皇上，他和那些荒淫暴虐的刘长、孟昶大不相同啊！好了。朕看你是佛门待久了，吃素吃多了，真的生出慈悲心了吗？还是你弄假成真？你忘了，当初你是为何潜入江南的了？贫僧，没忘。哼，没忘最好。朕，不是不能容李玉，这是国家一统的千秋大业，而不是个人恩怨。朕是以战止战。盼望的只是一战成功，从此天下就太平了。这个道理你还不懂吗？贫僧，明白。朕一直按兵不动，就是顾念着江南百姓，想给李煜一个机会。只要他肯奉诏北上，这场仗也不一定是非打不可的。但朕为国为民。就不能不做两手准备，这就叫止戈为武。江正，贫僧知错了，皇上，还是您明鉴千里啊。算了，这不关你的事。啊，对了，你拿的是林仁照的画像吗？贫僧特地为您送来。朕下个月初三
，想到山里头去静思几天。如果你想来的话，就过来陪陪朕吧。是，皇上恩宠，贫僧一定去。佛祖，您佛法无边，广悲众生，弟子礼遇，天为一国之主，不能不为黎民百姓求佛庇佑。今日神州板荡，大宋弑其国威，蚕食鲸吞，眼下江南诸侯，就剩下我江南和吴越了。佛祖，弟子以人善立国，与孟昶和刘昶不同。弟子从无逐鹿天下之心，但求证民于水火。佛祖，请您慈悲，成全弟子一片诚心。贫僧参见国主。大师，两国之交贵在相和。这些年来，朕一心以小事大，忍辱负重，总不忘以苍生为念，不愿轻弃战断。但北朝亡我之心却不死，朕不愿意伤人，又希望家国得以护佑。朕真的不知道，除了求佛，还能做些什么。国主，贫僧以为，要说求佛，不如说学佛。学佛的勇敢、无畏、放下、坦然面对，在佛的揭示之下，当困难来临的时候，我心能平静，不逃避，和勇敢承担。大师。朕该放下的是什么？该面对的又是什么？放下的是身段，面对的是灾劫。国主，一定听说过佛陀在八十岁高龄的时候，独自去阻挡毗琉璃王大军的故事吧？国主，贫僧得到一个确切的消息，大宋皇帝过几天要到山中小寺住几天，您。要不要去跟他见一面，请他高抬贵手，放过江南，与您和平相处，使江南免于干戈？要朕去见他，求他。是，犹如佛祖去求毗琉璃王退兵，贫僧愿陪同前往。天就要私下去找赵匡胤了，这一去会不会不能让家民知道，免得他瞎操心？国主，都这么晚了，您还要走？您还有事吗？没事。夫妻恩爱两不疑，欢愉在今夕，燕晚几两时。征夫怀远路，岂是夜何期？残尘皆已没，去去从此辞。这是汉朝。苏武的古诗吧。努力爱春花，莫忘欢乐时。生当复来归，死当长相思
，臣妾都不念了，你还念？什么生也死的？这是苏武出使匈奴时写的，你又不去哪儿？干嘛好端端的念这不吉利的诗？朕是看到你的头发，让朕想到这首诗。夫妻生离死别，真不容易啊！你又说什么生离死别？臣妾一辈子都不要跟你分开，臣妾要永远跟你在一起。好了好了，真不说了。人生苦短，能够当恩爱夫妻是多大的福分。朕也舍不得跟你分离啊